。マニアックでもいいじゃない。二重指向戦闘機、または陸風。二重指向戦闘機とは、第二次世界大戦の末期に日本海軍が試作した戦闘機。とは言っても計画機なので、正式名称は諸説ありです。そもそもこの二重指向戦闘機という名称は、ゼロ戦の海の親である堀越次郎と、奥山正武の著書、ゼロ戦、などに書かれたものでした。1953年発行の、ゼロ戦初版では漢字が異なり、銃を丸にした、二重指向戦闘機。ですが1997年発行の、ゼロ戦改訂審判では、二重指向戦闘機、と表記されています。1945年5月の、官民合同会議で故障が決定されたとされていますが、当時の公文書に二重指向戦闘機という名前はありませんでした。また計画開始後も次期戦闘機と呼ばれています。そのため二重指向戦闘機とは一部で用いられたのみの仮の呼び名ではないかという説があります。さらにさらに陸風という愛称が予定されていたとも言われています。この動画では、なんかかっこいいので、陸風、と呼ぶことにします。そんな陸風が作られた経緯、すでに日本本土に B29 爆撃機が飛んでいた大戦末期、日本海軍は新型戦闘機の計画方針として、高い高度でも飛べる戦闘機、を検討。1945年5月1日には、官民合同会議で各航空機メーカーに、その計画が発表されます。この合同会議では、新型戦闘機について、3つの案が出されました。1つ目の案が、環状戦闘機、烈風、または極地戦闘機、自然界、を改良したもの。2つ目が試作戦闘機だった、神風、の再検討。最後が、それらとは別の新しい設計機、でした。合同会議が進む中、陣風を再検討する案は廃案となり、烈風と自然界のエンジンを変更した戦闘機と新しい設計機を開発することが結論となりました。そんなわけで三菱重工業、川西航空機、中島飛行機が後の陸風となる戦闘機計画に参加。そして最初の会議から数日後、5月23日の官民合同会議において、各メーカーが二重飛行戦闘機、陸風に関する案を提出。三菱は開発を進めていた、烈風の性能向上型をそのまま使用する案と、烈風界をさらに改良した案、完全新規設計案の3種を提出。川西は、自然界を元にした案を提出し、中島は陸軍向けに開発した、試作戦闘機器87、もしくは立川飛行機の防空戦闘機器94を元にしたとされる案を提出しました。陸風に日本海軍が要求した性能は、簡単に言えば、高く飛べて速くて翼に自動消火装置があるやつ、というものでしたが、最終的に選ばれたのは三菱の、烈風海をさらに改良した案でした。中島飛行機のエンジンを搭載するという、中島との共同開発が進みます。日本海軍としては陸風が戦力化される時期を、1947年初頭と見込んでいたが、終戦に伴い計画段階で開発は中止。1945年に海軍から試作発注が行われる予定だった戦闘機は、他にも数種類が存在していました。ですが、いずれも計画が具体化せずに終わっており、陸風こと二重飛行戦闘機は実質的に日本海軍が計画した最後の戦闘機となります。ご視聴ありがとうございましたチャンネル登録お願いします動画の他にリアルチート野郎シリーズっていうのも作ってるからそっちもよろしくだぜ詳しくは説明文のリンクをクリックしてくれ。